。约珥书第三章，看哪、啊，到了那些日子，在那个时期，我使犹大和耶路撒冷被掳的人归回，我必招聚列国，令他们下到约沙法谷，为了我的子民，就是我的产业以色列，我要在那里亲临审判他们。因为他们把我的子民分散在列国中，又分取了我的地图，他们为我的子民抽签，用男童交换妓女，女童被卖换酒喝。推罗、西顿和菲利士四境的人呐、啊，你们想对我做什么呢？你们想向我报复吗？你们若向我报复，我很快就使报应归在你们的头上。你们拿去了我的金银。又把我的珍宝带进了你们的庙宇，你们把犹大人和耶路撒冷人卖给希腊人，使他们远离自己的境界。看哪、啊，我要激动他们离开被你们卖到的地方，我也要使报应归到你们的头上。我必把你们的儿女卖在犹大人的手中，犹大人必把他们卖给远方示巴国的人，因为这是耶和华说的。你们要在列国中宣告以下这话：你们要预备征战，要激动勇士，让所有的战士都进前来，让他们都上去攻击。要把犁头打成刀剑，把镰刀打成矛枪。软弱的要说：“我是勇士。”四围的列国啊，你们快来帮助，在那里一同聚集。耶和华，求你叫你的勇士下来吧。万国都当奋起，上到约沙法谷去，因为我必坐在那里审判四围的列国。你们要伸出镰刀，因为庄稼已经熟了，来践踏吧，因为压酒池满了，酒池淫溢，因为他们的罪恶极大，无数的人群齐集在判决谷，因为耶和华的日子临近的判决谷，日月昏暗，星星无光。耶和华从西安吼叫，并从耶路撒冷发声，天地就震动。耶和华却要做他子民的避难所，做以色列众子的保障。你们知道我是耶和华你们的神，是住在西安我的圣山上。那时耶路撒冷必成为圣，外族人必不得从其中经过。到那日，大山都必滴下甜酒。小山都必流出奶，犹大的一切溪流都必水流不息，必有泉源从耶和华的殿里流出来，灌溉河谷。埃及将会荒凉，以东必变成凄凉的旷野，都因为他们向犹大人所行的强暴，又因为在他们的国中流了无辜人血。但犹大必存到永远。耶路撒冷也必存到万代。现在我要追讨我还未有追讨的流人血的罪。耶和华在西安居住。